Hello student. Good morning. We are going to learn the most interesting story, the open window. It is written by Saki. Saki is the pen name of H. H. Mango. I hope the mobile is with you. So please open the link I have sent to you. It says Google Form link. Simultaneously, you have to open the link. Huh? First of all, open the link. Click the link. Open by Chrome or any browser. Then there will be a title. Then write your name. The red color asterisk. In that, it is very required. So you, wherever, wherever there is a asterisk red mark, you have to add your name. There is a name, writing name is compulsory, mandatory. Then if there is a roll number, red number, then you have to add roll number also. So, next, you will see the flex, you will see my painting, you will see the sense of time, the, our textbook there, image of textbook, then we have actual textbook, pages of the textbook of the open window, then we have, you have to click the next button. After clicking the next button, there is again title and question started. So you know, why 20 MCQs we have to learn? How many? One twenty. In this segment, total out of one twenty MCQs, five MCQs are included in our text. It's called textual MCQs. Every six chapters, this book, this semester, year first year, year sorry, year final year semester five composed English. This is the 2021-22 semester. In this session, this semester three, only six chapters or lessons. You may say in the first unit there is two essays, two stories, the open window and the three hermits. In unit two, there are two essays or chapters of lesson. They are what is Swaraj and a letter to his son. In the next unit, it's a poetry unit, the Bengal sailors and the mountain and the spirit. First, that's all. Not more, and the basic writing and developing of thought. There is hardly some MCQs. MC Milas the Rathmi Dijal. Basic writing and developing of thought. thought work. That is the comprehension part and composition part. Just like your first, and first year and second year, you have studied grammar. Similar way, this is composition. It's a compose. You have to compose such things. Tissue writing is like writing a one third, writing a summary, and develop your thought that they will give you a proverb. Man de di, ha? And that's why tomorrow, niman de yaar lagi. So thought develop kar lagi. So much of that develop karo lagti. So that's the course. Very easy course. Not lengthy course. An interesting one. That's why as you have opened the link. Now, so every segment, there are total six segments and I have prepared you a painting also and so related teaching chart, it's a, a kind of teaching chart. So God, please bring the chart on the dais, install the gear. Thank you, Moyu. So it's a chart. I have made it in flex from Submiss Flex Studios from Amrathi. So from chart, we can understand everything. It reflects the story. The detailed story is in text, no doubt. But when we see the picture, it gets very easy understanding and all the stories, the characters, huh? it makes very 
interesting one and suspense. This, this is a suspense story. It's a British story. There are horrors. It's a Bhutti Gaap Dele. It's a Bhutta Sarkat any character Dele Dele. The, this, uh, these segments are for Maharashtra students. You are from Maharashtra. So, I will explain it to you in Marathi also. Whoever uh, in English translated into Marathi. That's why it becomes easy for you to understand everything. Hmm? Ah. So, this is uh, if all everything is focused with this French open window. It's a French open window. This open window is the same as the Nimi Ugri Jura. The launch is open and the Nimi Ugri is open. This is the same as the Nimi Ugri. The Nimi Ugri is the same as the Nimi Ugri. The Nimi Ugri is and it did that by J. Mrs. Sister, separate the two by two. And it could run. He saw Shikari, Shikar Karala Karala to Jata, and you saw Radu Paradita. As the Anidor Pakshi Marunanda, the Pakshi Pakshi Gurila Bagunanda, the Doros of Tensor, Shikar Gurunita Jata, as the Tensor of Jack Media. He activated the Doros and Rati. Then he came to see. ते पक्षी पक्षी मारा ले गिरे अन्य घराने में फक्त वेरा रह गई वेरा नाम अच्छी मिस दिस इज़ द वेरा कम क्लोज़र यू में ब्रिंग द कैमरा क्लोज़र ही वेरा है ही पंद्रह वर्ष है जी स्टूडेंट है स्टूडेंट होने के लिए मिस्चुअल्स कर रहा है खोड़ों का चतुर भूषा अच्छी बुल गई क्या घराती में बाय he needs a niece with a good knee and he misses Sepulton. He misses Sepulton by an Gilly Desi. Karat Puna State Tip, Pakta Gis, Karat Tipis State, Paki Sawo, Shikarela Sunday Gis. And this Sunday Gari Parat in Asta, Sunday Pranash, Sunday Pranash, which is Sunday Gari. But Bushta has the mean the time. यार मिसेस सेपरेटन सा एक नाती हुई जो उधर पाया ही नस्तो मिस्टर फ्रेंडन नटे तो दूसरे गांव जा स्तो चला एक बार डॉक्टर ना सल्ला दिला स्तो तो थोड़ा आप में डस्तो आप में उन्हें थोड़ा तो क्या फर्क डस्तो दिखा बोले तो चला तो मानसिक रूप में स्तो पर तो डॉक्टर ना सजेस्ट के लिए प्रमाणे चला उनके तरी खेड़े जाए सब ऐसा सल्ला किला गुड़े तो मिस्टर फ्रेंडन यह मिसेस सेपरेटन जब भेजी को एक लेटर दे दो तेरा शिमारस पत्र बंदा शिमारस पत्र और गोलक पत्र दूं तो यह खराब हो जाएगा उनके खेड़े में या खेड़े में तेरा ठीक है खेड़े में लोग बन और आप लोग उपचार के एक दो महीने � तो यहाँ प्रकरण लेटर हूँ नाला स्तो देखा हाँ केस है हाँ पावना है आप लोग पावना कौन स्तो पावना अतिथि देव हो पंडिता अतिथि देव हो हाँ आलास तो परंतु यहाँ घर में जाने तक पक्की ही एक केस है वेलकम को करके एक के बाकी सरो बाहर गिले जैसा सरो बाहर गिले जैसा हाँ बिचार आये तो लगेज क्यों नहीं तो सा� आलिया नंदर कहते हैं कि तेरा क्या है वेरा इच्छा जी यह सब पाला पड़ता है मराठी में जब आपने पाला पड़ने में तो हाँ आपने सामने भेट होते हैं कि तेरे को स्वागत कसो करते हैं काय करते हैं कि तेरे को सुबह कशी बांटते हैं मानुष की लोग बांटते हैं कि वाइफ बांटते हैं कि जिला कि जिला कि उठा पता होने करते, दो बिल्डिंगों की कथा सांते, सुपीचा कथा सांते, अनिहला खबरों सोते, असमंती कि एक के लोगों के लिए ये आजू नाले से कितने वर्ष हो, आले अंतर हैं, चिकला जो मेले, अनिमत मेले मेले ले संगीत संगीत ले बोली, ये जो हम प्रत्यक्ष संध्या करी था, तहाँ खबरों जरो, और हाँ इतना खबर तो कि असल ही नहीं है ना ये घराते लोग आने दो तीन पोस्टी ये पोस्टी जैसे घराते लोग ही ना घराते लोग लोग आना फसोलो सुकीची स्टोरी सागो आनी ही नहीं आलेख या पाहने 
पाहुण्याला जो फ्रँटन नटेला आहे त्याला सुद्धा घरातून पळून लावला अशी ही स्टोरी आहे ही स्टोरी रंजकपणे गेलेली आहे अँड इट्स बिकम सो व्हेरी वर्ल्ड फेमस स्टोरी वर्ल्ड फेमस बनलेली आहे प्रत्येक देशामध्ये ऑल ओव्हर द कंट्रीज सच स्टोरी इज गोईंग टू रीड विथ इंटरेस्टिंगली अँड सच स्टोरीज आर डिस्क्राईब इन नंबर ऑफ युनिव्हर्सिटीज प्रत्येक युनिव्हर्सिटी स्टोरीला कारण त्याचा पण इंटरेस्टिंग पण आहे त्याच्यामध्ये रंजक आहे त्याच्यामध्ये हुशारी आहे त्याच्यामध्ये उपलब्ध टीका आहे टीका पण आहे टीका म्हणजे कशी आहे एडवर्ड इन सोसायटी एडवर्ड इन समाज त्या समाजामध्ये लोक ट्रीटमेंट चांगले देत नव्हते गरीब लोकांना मॅड लोकांना किंवा बिचारे मानसिक रुग्णांना घरामध्ये प्रवेश देत नव्हते आणि कष्ट वागून हाकलून लावत होते म्हणजे उच्च संस्कृती नीच संस्कृती आपणही काही काही पाहुण्यांना आपल्याला काही पाहुणे आवडतात काही पाहुणे आवडत तशाच प्रवृत्तीचे काही लोक आहेत ही कोणती तशीच आहे आणि अशा प्रकारची तिनं आणि या फ्रॅम्टन रटेलला समजत नाही फ्रॅम्टन रटी रटेलला हिचा स्वभाव ओळखला नसतो ओळखला असता तर तो राहिला असतात घरात राहायला असतात ती येऊपर्यंत ही ही येऊपर्यंत परंतु ही आल्यानंतरही हे आल्याबरोबर तो घाबरून पळाला तशी स्टोरी आहे दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी त्याच्यानंतर फ्रॅम्टन रटी चालला गेला त्याची स्टोरी आहे आणि कॉमेडी आहे इट्स ए ह्युमरस अँड कॉमिक स्टोरी विनोदी स्टोरी आहे का आपण आता प्रश्न बाय प्रश्न पाहणार आपला तुम्ही लिंक ओपन केलेली आहे तर हिअर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन युअर फर्स्ट क्वेश्चन Who is the writer or story writer of this short story, the open window? Now scroll down and click and to save the time, I will answer it. Hector Hu Mando. It is pen name. Pen name means it. That's a token now. Kaya? Saki. Saki is a noun of the Siddhar. Now coming to the next question, second question. What is the pen name of H.H. Mando? Saki, huh? Click the Saki. Then another question. Saki's short stories are loved by many readers and are famous for his wit, satire and about wit manje hushari, wit manje chaturya, wit manje akhyanta chanakshakala, buddhi manta, actually, huh? Intelligence. And satire manje how? Satire manje upuddhi tika, tika tikni. बोसत बोसत बोलणे सटाय ते पॉलिटिक पॉलिटिशियन लिडर्स कसे सटाय करतात एकमेकांना टीका टिप्पणी करतात तशा टाईपचं सटाय अँड तिसरा आयटम सुद्धा जाय द थर्ड वन इज सरप्राईज इंडिंग त्याच्या स्टोरेज आहे की नाही त्याच्या स्टोरीज सव सव स्टोरी तो फिरवतो फिरवतो रंजन करून तो मार मसाला टाकतो स्टोरीमध्ये सभात शेवटी एकदम अचानकपणे त्याचं एड करून टाक आपल्याला आश्चर्य वाटते बरं असं झालं एवढं असताना हा बोलून फॅमचा नटेल पाहणार असा घाबरून तर दॅट इज कॉल्ड सरप्राईज एंडिंग स्टोरीला सरप्राईज प्रत्येक स्टोरीला काय असते एव्हरी स्टोरी हॅज मॉरल लॉ नैतिकता असते त्याच्यामध्ये दोष असतो नैतिकतेचा त्याच्यामध्ये बोध असतो त्याच्यामध्ये उपदेश असतो त्याच्यामध्ये माणूस इंटरेस्टिंग वाचतो इंटरेस्टिंग वाचल्यानंतर आपण बोध घेतो जसं एखाद्या फिल्म फिल्मचं गाण्यामधून बोध घेतो स्फूर्ती गीतातून बोध घेतो प्रेरणा गीतातून समाज गीतातून बोध घेतो आपण तशा प्रकारचं ह्या ह्या सर्व लिटरेचरवर आपण बोध घेतो लिटरेचर आर्ट लिटरेचर फॉर लाईफ से लिटरेचर फॉर आर्ट से फक्त मजेसाठी एंटरटेनमेंट 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 लिटरेचर पण काही लिटरेचर एज्युकेटिव्ह असतो एज्युकेटिव्ह म्हणजे ज्ञान वाढतं शिक्षण वाढतं ते शिक्षण शिक्षण झालं आपलं आपलं आपल्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालं ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे बदल झाला कसा बदल झाला की नाही देव असं व्हायला नको कोणासोबत असं व्हायला नको कोणीही अतिथीसोबत असं वाढायला नको विचार आला कशाला होता आणि हाकलून लावलं कशा कसं काय आणि कोणालाच माहीत नाही सर्वांना सर्वांना बनवा बनवी करून फसवलं शी इज अ चिटर शी इज अ फेक शी शी व्ह्यूज द स्टोरी हा शी व्ह्यू व्ह्यूज म्हणजे बोथने स्टोरी बोथने अँड इन्स्टंटेंटली अचानक कोणी केली एवढं टॅलेंट आहे की ती स्टोरी एकदम बनवा बनवी करून लोकांना फसू शकत होती अशा टाईपची स्त्री होती पंधरा वर्षाची वेरा वेरा नावाची तर तिला ती टॅलेंट होतं पण ते टॅलेंट यूज रॉंगली चुकीच्या मार्गानं तिने टॅलेंट वापरलं हा ते चुकीचं वापरलं ना दिस इज द सरप्राईज एंडिंग सटायझिंग एडवर्डियन सोशल सीन एडवर्डियन म्हणजे किंग एडवर्ड नावाचा पद तत्कालीन परिस्थिती आपल्या भारतामध्ये पहिले काही काही झाली वाईट चाली रीती होत्या होत्या त्या चाली वाईट चाली रीतीवर टीका टिकली टिकली तशी त्यावेळेस एडवर्ड किंग एडवर्डच्या काळामध्ये इंग्लंडमध्ये तशा किंवा कोणत्या ह्याच्यामध्ये असे त्याची संस्कृती होती अँड 
and in a macabre and cruel way. Macabre means cruel, nishtur, cruel means white, rashisi, cruel, cruel. Huh? Now, coming to the next fourth question, the story of the upper window tells the his story. Aplara kai sante, kai sante. The story of Mr. Frankel Nuttel and his visit to the countryside. His story Aplara sante ki. Frampton Nuttel and in Tarsi Pet Go to the Kheda Mujhe Jane Rapet Maane Kheda Mujhe Gela Dhyan Come on Kheda Mujhe Jau Nuttel visit to the countryside Countryside to the Kheda Grami Village side Village side So these are the questions Then coming to the fifth question Now the fifth question. Name the man who is a poor patient and is portrayed as having had a history of bad nerves. He is Mr. Frampton. या कथितील रेखाटन के लिए गरीब दुर्दवी आणि मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्तीचे नाव सांगा. त्याचे नाव Mr. Frampton Nuttel. Sixth question. Who did suggest Frampton Nuttel? to have a rest in the rural area that's the countryside to overcome his mental nervousness or sadness answer is his sister dhasadlele mansik durbalte var mat karnyasathi shanta gramin bhagat jaun upchar va aram karnyacha salla frampton la koni susavla hota tyacha uttar hota tyachi bahin What did the doctor advise Mr. Frampton? The answer is to take a complete rest from mental excitement and vigorous exercise. Mr. Frampton la doctor ni kaya udesh ke lao ta? Mansik taan wadhel asha goshti basun ki maa traswil dagdag hui asha goshti basun dhur uthayana cha salla di lao ta? Aram karna cha salla di lao ta? Now comes 8th question. Scroll down. Mr. Frampton Nuttel's sister gave a letter of introduction or a letter of recommendation with Mr. Frampton Nuttel to blank space. The answer is Mrs. Sappleton who has who was living in a village countryside. Mr. Frampton Nuttel cha bahini ne Frampton cha nama ne olak patra to se shiparas patra kona la dayar lehle hoote. That's a uttar hai Mrs. Sampton la Sappleton la. Ji त्या ग्रामीण विभागात राहत होती नाईन्थ क्वेश्चन हु डीड ओपन द डोअर अँड रिसीव्ह टू वेलकम द गेस्ट पेशंट मिस्टर फ्रॅम्पटन वेन मिस्टर फ्रॅम्पटन रीच द हाऊस ऑफ मिसेस सॅपल्टन अँसर इज वेरा द एनिस ऑफ मिसेस मिसेस सॅपल्टन मिस्टर फ्रॅम्पटन मिसेस सॅपल्टनच्या खेड्यातील घरात पाहुणा म्हणून गेल्यानंतर दरवाजा उघडून स्वागत करणारी व्यक्ती कोण होती तर ती व्यक्ती होती व्हेरा जी पुतणी होती मिसेस सॅपल्टनची टेन्थ क्वेश्चन स्क्रोल डाऊन डीड मिसेस सॅपल्टन प्रेझेंट इन द हाऊस विथ व्हेरा नो व्हेरा वॉज अलोन ती खोडकर टेन्थ क्वेश्चन डीड मिसेस सॅपल्टन मिसेस सॅपल्टन प्रेझेंट होती का त्या घरामध्ये व्हेरासोबत नाही व्हेरा ही एकटीच घरी होती then we have a 11th question little mischievous girl of blank space years age who leaves her aunt's home how many years age her age is 15 years this is the 11th question ya chhota kholkar chatur hi ji mulgi hoti vera nama chi ti atya cha gharat rahat hoti tiche vay kay tiche vay 15 varsha vay then 12th question what type of open window it is इट इज ए फ्रेंच टाइप ऑफ ओटो ओपन विंडो ही जी घर खिड़की होती तिचा प्रकार को होता उगड़ी ठेले खिड़की तिचा प्रकार को होता तो तिचा प्रकार होता फ्रेंच टाइप ऑफ विंडो थर्टीन क्वेश्चन व्हेन मिस्टर नटल रीच द विलेज टू अंडरगो नर्व क्यूर ट्रीटमेंट एट इज सिस्टर मिसेस सैपल्टन्स हाउस हु फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन जेव पहुणा मनु हा नटेल मेहमान 
त्या घरात गेला तर सर्वप्रथम त्याचं स्वागत कोणी केलं द क्वेश्चन इज रिपीटेड व्हेरा इज द अन्सर व्हेरा इज राईट अन्सर देन फोर्टीन क्वेश्चन कम्स द स्टोरी ओपन विंडो ओपन्स विथ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अन्सर इज द गर्ल व्हेरा अँड मिस्टर फ्रँटन नडेल ही जी स्टोरी आहे ही आपल्याला एकदम सुरुवात होती या स्टोरीचं कोणाच्या संभाषणामध्ये कोणाकोणामध्ये संभाषण झालं होतं वेरा आणि फ्रॅम्टन नटेल यांचं संभाषण झालं होतं फिफ्टीन क्वेश्चन व्हॉट इज द नेचर ऑफ द क्लेवर गर्ल वेरा ॲज डिस्क्राईब बाय साकी इन हिज स्टोरी द नेचर इज व्हेरी टॉकेटिव्ह अँड सेल्फ पजेस स्टोरी लेटर स्टोरी टेलर देर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक लेटर लिहिलं आहे इट रिक्वायर्स टेलर स्टोरी टेलर या कथेतील खोडकर हुशार चतुर कथा कथा बनवणारी वेरा नावाची मुलीचा स्वभाव कसा वर्णन कराल तुम्ही तिचा स्वभाव फार बोलका होता बोलकर पूर्वी होती आणि ती फारच कॉम कॉन्फिडंट फुल ऑफ कॉन्फिडन्स ओव्हर स्मार्टनेस इन इंटेलिजन्स शी हॅज अ स्किल अँड कॉम्पिटन्स शी हॅज अ ग्रेट पर्सनॅलिटी ती सेल्फ पजेस होती शांत धीरगंभीर स्वभावाची पूर्वी होती परंतु खोडकरसुद्धा ती तितकीच होती then 16th question vera says to miss mr frampton that mrs sapleton has lost her husband and her two brothers in law so she become there is a blank space so from that day the window has been kept open vera ne mrs sapleton yanna tancha navra ani te tiche don deer kiwa devar yancha mrutyu kasa jhala ani tevha pasun te parat aale nahi ani tya parat yenacha pratishthe pratikshemadhe ti khidki ugli thevnat aaleli aahe हे ते कारण सांगितलं हे घरातील सदस्य गमवल्यामुळे मिसेस सॅपल्टन स्वभावने कशी झाली घरातील सदस्य गेले आणि तिच्यावर काय परिणाम झाला द अन्सर इज शी बिकम लुनाटिक ड्यू टू द ग्रीफ दुःख आणि विरहाने थोडी वेळसर आणि भूमिष्ट झाली होती मिसेस सॅपल्टन असं खोटं वेरानं सांगितलं फ्रॅम्टन नटेलला सतरावा प्रश्न है सेवनटीन क्वेश्चन वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ वेराज फेक एंड इमेजिनरी स्टोरी नैरेशन एफेक्ट ऑन मिस्टर नटेल टू बिलीव वेरा काल्पनिक खोटा रचले व निवेदन के लिए कथे का मिस्टर नटेल ने विश्वास का परिणाम यस ही इजीली बिलीवड ऑन इट दैट्स द प्रॉपर एन्सर तेने विश्वास एटीन क्वेश्चन Who did suggest Mr. Frampton to have rest in the countryside for health improvement? Arogya Sudharna karta khedaya kade jau nana salla kona chao ta? To salla Frampton's sister chao ta. Did Mr. Nuttel personally and practically know and acquaint Mrs. Sappleton, the host, very well? Mr. Nuttel ha vekti shah vivarik patri var jancha ghari pauna manun gela ho ta? Ta Mrs. Sappleton sobat natiwe kai saman ghanishta pariche ho ta ka? No. घनिष्ठ घनिष्ठ परिचय आपुलकीचा परिचय नव्हता ट्वेंटीथ क्वेश्चन हु इज द पर्सन गिव्हिंग द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू मिस्टर फ्रॅम्टन मिस्टर फ्रॅम्टनला ओळखपत्र किंवा शिफारस पत्र देणारी व्यक्ती कोण हिज सिस्टर इज द अन्सर ट्वेंटी वन क्वेश्चन हु आर द स्पीकर्स ऑफ दे दीज ओपनिंग लाईन्स द ओपन विंडो नेम द स्पीकर अँड लिस्नर पेअर करेक्टली फ्रॉम द फॉलोईंग डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राऊंड हिअर हार्ड वे सो आता हा प्रश्न आलेला आहे द अन्सर इज द निस वेरा विथ द गेस्ट मिस्टर फ्रॅम्टन इच अदर हे हे स्पीकर अँड द लिस्नर्स होते या कथेमध्ये बोलणाऱ्या आणि ऐकणाऱ्या व्यक्तीचे नाव काय तर निस वेरा आणि दुसरा व्यक्ती जो पाहुणा होता तो फ्रॅम्टन नटेल होता हे दोघं एकमेकांचं संभाषण करतात असे सुद्धा प्रश्न येतात बावीसावा प्रश्न व्हाय इज द विंडो ओपन अकॉर्डिंग टू वेराज ओपिनियन ही जी खिडकी आहे वेराच्या मतानुसार ही खिडकी कशाला उघडी ठेवली होती फॉर ऑलोईंग द मेंबर्स ऑफ द फॅमिली ॲज ए होप ऑफ मिसिंग पर्सन्स रिटर्न ते लोकं जे गेले होते शिकारीला ते कधी ना कधी परत येतील या आशेवर मिसेस सॅपलिटननं ना आम्ही लोकांनी ती खिडकी ओपन ठेवली अशा प्रकारची बतावणी खोटं सांगितलं वेरानं दिस इज द क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन फॉर निस वेराज ओपिनियन मिस्टर फ्रॅम्टन नटेल वॉस द अनवॉन्टेड गेस्ट वेराच्या मतानुसार फ्रॅम्टन नटेल हा कसा स्वभावाचा कशा प्रकारचा पाहुणा होता तर तो अन अनहौत परंतु नावडणारा अतिथी किंवा मेहमान होता तो आवडत नव्हता त्याला म्हणून हाकलून लावलं तिनं 
चोवीसावं प्रश्न आला ना ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन द सेल्फ पजेस्ट क्लेवर लेडी वेर आय स्टार्टेड टू नरेट द ट्रॅजिक स्टोरी विच हॅपन जस्ट हाऊ मेनी इयर्स ॲगो ब्लँक स्पेस थ्री इयर्स ॲगो वेराने वर्णन केलेल्या दुःखद आणि शोकांतिका किती वर्षापूर्वी घडलेली होती असे सांगितले तीन वर्षापासून घरी दुःख दुःखांतिका घडलेली आहे शोकांतिका त्या घराची झालेली आहे असे तिने सांगितले पंचवीसावा प्रश्न वेरा स्टार्टेड विंग द स्टोरी बाय इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच टाईप ऑफ ओपन विंडो दॅट वाईड ओपन ऑन टू द लॉन ऑन अॅन ब्लँक स्पेस आफ्टरनून वेराने कथन केल्यानुसार वर्णन केल्यानुसार लॉनकडे उघडणारी ही खिडकी उघडी ठेवण्यात आली होती ती खिडकी कोणत्या महिन्यात त्या त्या महिन्याची दुपार कोण होती का कोणत्या महिन्याची दुपार होती तर ऑक्टोबर महिन्याची दुपार होती दॅट्स द प्रॉपर अॅन्सर ट्वेंटी सिक्स्थ क्वेश्चन ह्या ओळी आहेत हर ग्रेट ट्रॅजिडी हॅपन जस्ट थ्री इयर्स ॲगो सेड द लिटिल वेरा हुज ट्रॅजिडी मेन्शन इन दिस लाईन कोणाच्या शोकांतिकाबद्दल बोललेलं आहे तिची शोकांतिका होऊन फक्त तीनच वर्ष झालेले आहे असे वेराने म्हटले या वाईट घटनेबद्दल कोणाच्या वाईट घटनेबद्दल वेरा बोलत आहे इट इज अबाउट मिसेस सॅपल्टन्स मेंबर्स ऑफ द फॅमिली हु आर मिसिंग अँड नॉट रिटर्न टील धीस डेट टू धीस टुडे ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन हाऊ ओल्ड वॉज द स्टोरी ऑफ द ट्रॅजिडी ऑफ मिसिंग मेंबर्स ऑफ द फॅमिली ऑफ मिसेस सॅपल्टन मिसेस सॅपल्टनच्या घरातले सदस्य किती वर्षापासून लापदा किंवा हरवलेले आहेत थ्री इयर्स त्याच्यासोबत पतीराज सुद्धा होता आणि दोन भाऊ होते आणि एक कुत्रा सुद्धा होता हु अकॉर्डिंग टू वेरा वेंट ऑफ फॉर शूटिंग मिसेस सॅपल्टन हजबंड अँड टू यंग ब्रदर्स दिस इज द अन्सर वेराच्या मतानुसार शिकारीला घराबाहेर कोण कोण गेले होते मिसेस सॅपल्टन हजबंड अँड टू टू यंग ब्रदर्स ते गेले होते ट्वेंटी नाईन्थ क्वेश्चन कम्प्लीट द सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टोरी बाय युझिंग द प्रॉपर वर्ड्स दीज आर द लाईन्स poor aunt mrs sapleton always think that they will come back some day and the little brown it there is a blank space that was lost with them and walk in that window just as they used to do and you have to select the right choice and the right choice is spaniel the dog name of the dog it was name of dog hmm? शिकाऱ्यासोबत तो तपकरी रंगाचा कुत्रा होता तो पाळीव कुत्रा होता तो सुद्धा जात असे थर्टीथ क्वेश्चन व्हॉट वॉज देअर फेवरेट शूटिंग और हंटिंग ॲक्टिव्हिटी दे यूज टू प्रिफेअर प्रिफर सॉरी या शिकाऱ्यांची शिकारचं पसंतीचं कोणती पसंत होती त्यांना कश कोणत्या कोणत्या जातीचं पक्ष्याची शिकार करायची होईल त्यांना आवडत असे तर स्नाईप शूटिंग एक काइंड ऑफ बर्ड शूटिंग स्नाईप जात्याच्या पक्षी शिकार करायचे त्यांना आवडत होते थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन एक इन व्हॉट डेंजरस दे कॉट वाईल क्रॉसिंग द मूर अँड ग्राउंड दे वेअर एनगल्फ्ड इन ए ट्रेचरस पीस ऑफ वॉक या दलदलीच्या भूभागात शिकारी करता गेल्यावर ते शिकारी कोणत्या संकटात वेढल्या गेले कोणत्या धोक्यात ते सापडले तर ते एका दलदलीच्या ओल्या आणि पाऊस असलेल्या आजूबाजूना पाणीच पाणी असलेल्या अशा चिखलमय प्रदेशात प्र प्रदेशाने वेढल्या गेले आणि तिथेच ते व मृत्युमुखी पडले असे वेराचे म्हणणे होते बत्तीसावा प्रश्न आहे थर्टी टू टू थर्टी टू वॉट वॉज द रिझन व्हेन दे लॉस्ट इन द मडी बॉक अँसर इज ड्रीडफुल वेट समर वॉट वॉज द देर इज अ सीझन नॉट रिझन वॉट वॉज द सीझन व्हेन दे लॉस्ट इन द मडी बॉक ड्रीडफुल वेट समर इज द अन्सर शिकार करायला घराबाहेर पडल्यानंतर ते दलदरीच्या भागात अडकले तेव्हा ऋतू कोणता होता कोणता सीझन होता तर त्यावेळेसचा अत्यंत भयानक उन्हाळा होता परंतु तो त्या उन्हाळ्यात कधी पाऊस पडत नाही पण अचानक पडल्यामुळे सगळीकडे ओले आणि दलदल झाले आणि ते फसले त्याच्यामध्ये आणि त्याची मृत्यूमुखी पडले असे वेराचे म्हणणे होते तेहतीसावा प्रश्न विच टाईप ऑफ कोट मिस्टर सॅपल्टन टूक वेन ही वेंट ऑन शूटिंग ऑर हंटिंग डे डे दॅट डे व्हाईट वॉटरप्रूफ कोट ओव्हर इज आम सॅपल्टननं मिस्टर सॅपल्टन यांनी शिकारीला जाताना कोणता कोट किंवा विजार परिधान केला होता तर तो वॉटरप्रूफ असा पांढऱ्या रंगाचा कोट त्यांनी परिधान केला होता आणि खांद्यावर टाकलेला होता चौतीसावा प्रश्न थर्टी फोर डी डी दे रिटर्न होम इन द इव्हिनिंग दॅट इज कॉल्ड द डस्क थ्रू द विंडो दॅट डे अकॉर्डिंग टू वेरा रिपोर्टिंग टू मिस्टर फ्रँटन नटेल फ्रँटन नटनला सांगितलं तेव्हा 
त्या दिवशी संध्याकाळी ते संधी प्रकाशापर्यंत घरी परतले का शिकारी घरी परतले काय नो थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन व्हॉट वॉज द फनी स्टोरी फनी सॉंग सॉरी व्हॉट वॉज द फनी सॉंग रॉनी सिंग ॲज ही ऑलवेज यूज टू टीज मिसेस सॅपिल्टन मिसेस सॅपिल्टनला चिड चिडवण्याकरता डिवसण्याकरता शिकारी रॉनी याने कोणते गमतीदार विनोदी गीत गा गात असे तो असे कोणते गीत होते ते त्या गीताचं नाव काय सिंगिंग हे गीत होते बर्ट यू वाय टू यू पाऊड अशा नावाचं ते गीत होतं पंची जाल मे आ गया दोरी फस गया तू क्यू बंदा गया अशा प्रकारचं काहीतरी गाणं असेल थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन इट्स ए फनी सॉंग थर्टी सिक्स क्वेश्चन व्हॉट इज द नेम ऑफ मिसेस सॅपिल्टन्स यंगर ब्रदर मिसेस सॅपिल्टनचे लहान भावाचे नाव काय रॉनी इज द नेम थर्टी सेवन्थ क्वेश्चन वेन वेर आर स्किलफुली नॅरेट द स्टोरी ऑफ अँड टेल मिसेस फ्रॅम मिस्टर फ्रॅम्पटन दॅट ऑन सच स्टील क्वाईट इव्हनिंग्स लाईक दिस वन शी ऑलमोस्ट गेट ए क्रिपी फिलिंग दॅट द मिसिंग पर्सन्स वेंट ऑन हंटिंग ऑर शूटिंग वील ऑल वॉक थ्रू दॅट विंडो now the there is a mcq frame on this above statement what was the behavior or style of the clever actor where at that time the d option is right she broke off with a little shudder and shake with fear or disgust she enacted the role this was the answer 37th question asha prakar cha ekhadya shanta sandhyakali harolile gharatil shikari kiwa mandali याच खिडकीतून चालत सरपटत सरपटत आत येतील या विचाराने मी भयग्रस्त होत असे मी खूप घाबरते असे वेरा मिस्टर फ्रॅम्टनला सांगताना वेराचे वागणे किंवा सांगण्याची शैली कशी होती तर तिची शैली अशा पद्धतीने होती तिने नाटकीय पद्धतीने घाबरली असल्याची भूमिका वठवली थरथर कापत असल्याची भूमिका वठवलेली आहे थर्टी क्वेश्चन आफ्टर नॅरेशन ऑफ द फर्स्ट फेक स्टोरी What happened in the room when Aunt Mrs. Sappleton busted into that room? Answer, her arrival in the room was a relief to Mr. Frampton. Vera ni Mr. Frampton nattel la pahili khoti kalpani khata sabun jhali avar tiyah gharat achanak Mrs. Sappleton cha dhaadkan pravaj jhala. Tichya aene ne kaya vat le kaya ghad le to uttar ahe हर अरायवल इन द रूम वॉज अ रिलीफ टू मिस्टर फ्रॅम्टन तिच्या येण्याने बरे वाटले चैन पडलं जीवा जीव आला बरं वाटलं फ्रॅम्टनला थर्टी नाईन्थ क्वेश्चन दे इज अ डायलॉग देर आर डायलॉग्स आय होप वेर आय हॅज बीन एमेजिंग यू शी हॅज बीन व्हेरी इंटरेस्टिंग हु आर द स्पीकर अँड द लिस्टन ऑफ दिस डायलॉग फ्रॉम द स्टोरी ओपन विंडो द आन्सर इज सी मिसेस सॅपल्टन अँड मिस्टर फ्रॅम्टन नटेल मला वाटते वेराने तुमची करमणूक खूप केली असेल ना मनोरंजन केलं असेल ना हो तुमची वेरा गमतीदार आणि आनंदी होत आय बॉ छान मुलगी आहे हे जे संभाषण आहे यातील बोलणारा व्यक्ती कोण ऐकणारा व्यक्ती कोण तर बोलणारा होता मिसेस सॅपलिटन आणि ऐकणारा होता मिसेस फ्रॅम्टन नटेल बद्दल बोलत होते हे दो दोन डायलॉग आहेत असे प्रश्न विचारतात चाळीसावा प्रश्न वाय डीड मिस्टर सॅपल्टन सॅपलिटन ॲपोलोगाईज मिस्टर फ्रॅम्टन नटेल फ्रॅम्टन फॉर बिंग सो लेट इन मेकिंग अर अपेअरन्स टू अटेंड अँड रिसीव्ह हिम अर्ली राईट टाईम दिस इज द अन्सर आपल्याकडे आलेला पाहुणा मिस्टर नटेलला मिसेस सॅपल्टन यांनी दिलगिरी क्या व्यक्ती केली माफी का मागितली त्याचं कारण घरी आलेला पाहुणा मिस्टर नटेलचे मिसेस सॅपलिटेकडून उशीर झाला स्वागत करण्यास फार उशीर झाला त्याचं वाईट वाटलं म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली नाव फोर्टी वन्थ क्वेश्चन डू यू थिंक वेरा हॅड ए सिम्पती फॉर अ फ्रॅम्टन नो वेराला मिस्टर फ्रॅम्टन प्रति थोडीशी सुद्धा आपुलकीची भावना कणाव किंवा सहानुभूती किंवा माणुसकीची जाणीव होती का नाही फोर्टी टू क्वेश्चन वेर आर ट्राय टू ब्लँक स्पेस मिस्टर फ्रॅम्टन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम बॅड नर्व्ह सो दॅट हिज गेस्ट वुड नॉट स्टे फॉर अ लॉंग टाईम स्कॅर स्कॅर म्हणजे भीती वाटणे 
घरी आलेला हा अना अनाहुत ना आवडणारा मानसिक आजाराने पीडित पाहुणा मिस्टर फॅन्टन नटेल घरात खूप दिवस राहू नये म्हणून वेराने त्याच्यावर काय प्रयत्न केला तो उत्तर आहे स्केअर घाबरवणे भयग्रस्त करणे फोर्टी थ्री क्वेश्चन वॉट डू यू थिंक इज द क्लायमॅक्स ऑफ दिस इन्सिडेंट वेन मिस सॅपलिटन सेज दॅट हर हजबंड अँड ब्रदर्स आर अरायव्हिंग थ्रू दॅट विंडो अँसर इज मिस्टर फ्रॅम्पटन हर्ड द स्टोरी टोल्ड बाय वेर आर दॅट द शूटर्स ऑर हंटर्स डिडंट रिटर्न फ्रॉम थ्री इयर्स अँड वेअर डेड नाव दे आर द घोस्ट ॲट दिस हॉरिबल मोमेंट अँड फ्रॅम्पटन इज इन फिअर या घटनेचे वर्णन करीत असताना या कथेतील परमोच्च क्षण तुमच्यामध्ये कोणता आहे खालील परकी योग्य तो पर्याय निवडा तर पर्याय असा आहे मिस्टर फ्रॅम्पटन हर्ड द स्टोरी टेल बाय टोल्ड बाय वेरा दॅट द शूटर्स डिडंट रिटर्न फ्रॉम तीन इयर्स थ्री इयर्स अँड वेअर डेड नाव दे आर नाव द खोस्ट ॲट दिस हॉरेबल मुमेंट फ्रॅम्पटन इज इन फिअर तीन वर्षापासून ते शिकारी आलेच नाही ते मृत पावले आणि ते आल्यानंतर ते आता त्यांचं भूत बनले असतील अशा प्रकारचं भयावह चित्र मुळे फ्रॅम्पटन घाबरला फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन मिसेस सॅपलिटन रॅटल्ड ऑन चिअरफुली अबाउट द शूटिंग अँड द ब्लँक स्पेस ऑफ द बर्ड्स अँड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द डक इन द विंटर अँड ब्लँक्स इन दॅट इज द अँसर स्कॅर सिटी इज द अँसर मिसेस सॅपलिटन हिवाळ्यात पक्ष्यांच्या शिकाऱ्याबद्दल शिकारीबद्दल अशी कोणती गोष्ट होती ती मोठमोठ्याने वायफळ ओरडून 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 सांगत असे तिला आवडत असे चर्चा करायला तर ती होती असे पक्षी जे होते हिवाळ्याच्या ऋतूत तर दुर्मिळ टंचाई कमतरता सहज उपलब्ध होत नसल्याची ती वायफळ चर्चा करत असे तिला आवडत असे पंचेचाळीस फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन टू फ्रॅम्पटन नटेल द सिच्युएशन अँड नॅरेशन बाय मिसेस सॅपलिटन अनबिलिवेबल अँड ब्लँक स्पेस हॉरिबल खिडकीतून हरवलेले सदस्यांच्या घटनेचा मिसेस सॅपलटन यांच्या सांगण्यावर मिस्टर फ्रॅम्पटन नटेलला ती घटना आणि प्रसंगावर विश्वास बसत नव्हता तसेच रिकामी जागा भरायची रिकामी जागा भयानक दहशतीचे भयप्रद पसंद तो वाटला होता हरिबल म्हणजे भय भयप्रद अविश्वसनीय तर होताच परंतु तो भयप्रद सुद्धा होता तितकाच घाबरवणारा सुद्धा प्रसंग होता तो फोर्टी सिक्स क्वेश्चन ओवर विच हाऊस होल्ड थिंग मिसेस सॅपलटन वरीड अबाउट व्हेन आर हजबंड अँड टू ब्रदर्स रिटर्न फ्रॉम द शूटिंग फॉर द स्नाईप इन द मार्शेस अँसर इज दे विल एंटर द हाऊस थ्रू द ओपन विंडो अँड स्पॉइल द पुअर कार्पेट बाय मेकिंग मेस विथ देअर मडी शूज खिडकीतून शिकार येऊन खिडकीतून घरातील कोणत्या वस्तूबाबत गृहिणी मिसेस सॅपलटन बेचेन होती अस्वस्थ होती काळजी वाटत होती तिला की हे लोक आले रवा एकदाचे तर अशी कोणत्या गोष्टीवरती चिंताग्रस्त होती की ते येतील आणि चिखलाने मा माखलेले जोडे कार्पेटवर आणून धिंगाना गडबड गोंधळ करून सर्व अस्ताव्यस्त करून टाकतील अशी ती त्याची याबद्दल तिला चिंता वाटत होती फोर्टी सेवन्थ क्वेश्चन मिस्टर फ्रॅम्पटन रिअलाइज दॅट मिसेस सॅपलिटन डज नॉट पे अटेन्शन टू हिज एक्सप्लेनेशन अँड ऑलवेज किपिंग और वॉचिंग इन द सेम साईड ॲज वेरा शोज हर फेक फॉल्स फिअर ऑफ सिंग आउटसाईड टुवर्ड्स ब्लँक स्पेस द ओपन विंडो दॅट ओपन्स वाईड टू द लॉन ऑर गार्डन दिस इज द अँसर मिसेस सॅपलिटन सोबत बोलत असताना ती आणि वेरा या दोघीजणी मिस्टर फ्रॅम्पटन नटेलच्या बोलण्याकडे थोडेही लक्ष देता नुसते त्या खिडकीकडे पाहण्यात दंगा होत्या खिडकीकडेच पाहत होत्या तर खिडकीकडे पाहत असताना ते उत्तर बरोबर आहे तो ओपन विंडो दॅट ओपन वाईंड ते कुठे पाहण्यात दंग होत्या कशाकडे पाहण्यात तर खिडकीकडे पाहण्यात दंग होत्या अँसर इज राईट फोर्टी एट क्वेश्चन मिस्टर नटेल फॉर हॅविंग व्हिजिटेड द कंट्री हाऊस ऑन द ट्रॅजिक अॅनिव्हर्सरी व्हेन ऑल ऑफ देम लुकिंग टुवर्ड्स द ओपन विंडो मिस्टर नटेल इज रिग्रेटेड रिग्रेटेड इज द राईट अँसर रिग्रेट म्हणजे पश्चातापणे मनस्तापणे घरातील मिसेस सॅपलिटन आणि वेरा सदस्य नटेलकडे दुर्लक्ष करून नुसते खिडकीकडे पाहत होते मिस्टर नटेलला सरते शेवटी अशा खेड्याच्या घरात विनाकारण पाहुणा म्हणून भेट दिल्याबद्दल काय वाटते 
काय वाटले कसे वाटले त्याला त्याला चांगले वाटले नाही पश्चाताप झाला मनस्ताप झाला इथे विनाकारणावर असं वाटलं फोर्टी नाईन्थ क्वेश्चन स्टोरीतले प्रश्न आहे आणि डायलॉग आहे डायलॉगमधले वक्ते ओळखा आणि ऐकणारा ओळखा हिअर आर दे ॲट लास्ट शी क्राईड जस्ट इन टाईम फॉर टी या ठिकाणी कोण आहे कोण निवेदक आहे वक्ता कोण आहे आणि कोणाशी संभाषण केलेलं आहे सो अँसर इज बी दिस लाईन्स आर स्पोकन बाय मिसेस सॅपल्टन सॅपल्टन वेन ऑल मेंबर्स ऑफ अर फॅमिली अँड द गेस्ट मिस्टर फॅमटन प्रेझेंट वेन शी मेड ए लाऊड अनाउन्समेंट अबाउट द हजबंड अँड अर टू ब्रदर्स एंटरिंग द विंडो इन द रूम जस्ट ॲट टी टाईम ॲज देअर युजल हॅबिट घरामध्ये ते आले कारण की ही त्यांची सवय होती नेहमीची शेवटी आले सर्व एकदाचे बरोबर चहा पिण्याच्या वेळेवर हे वाक्य कोणी उद्धारले हे वाक्य उद्धारले मिसेस सॅपल्टनला जेव्हा ते सर्व मेंबर शिकाऱ्याहून परत येत असत तर ते चहा प्यायला येत असत ही त्यांची सवय होती उत्तर बरोबर आहे नाव कम व्हेरी गुड पन्नासावा प्रश्न घ्या वॉट वॉज द केश्चर ऑर द रिॲक्शन ऑफ द व्हेरा वेन शी फाऊंड द थ्री पर्सन्स कमिंग इन द हाऊस बाय ओपन विंडो अँसर इज शी बिकम एक्सायटेड अँड शी वॉज स्टार्टिंग सॉरी शी वॉज एक स्टेअरिंग ॲट द ओपन विंडो शी वॉज एन ॲक्टिंग द रोल ॲज इफ शी इज अप्रेड अँड शोड फेअर फेक इन हर आईज ती नागपूरच्या घरातील सदस्य खिडकीतून आत येत असताना वेराची प्रतिक्रिया कशी होती तिनं काय ॲक्टिंग केली तर तिची प्रतिक्रिया अत्यंत उत्तेजित झाली होती ती आणि नाटकीय भूमिका करू लागली जणू काही मी घाबरलेले आहे अशा प्रकारचा डोळ्यामध्ये कृत्रिम बनावट असं भीती तिनं आणली जेणेकरून फ्रॅम्प्टन घाबरला पाहिजे ते उत्तर बरोबर आहे एक्कावनावा प्रश्न व्हॉट वॉज द रिॲक्शन ऑफ मिस्टर नटेल व्हेन ही सॉ द थ्री मेन अलॉंग विथ हिज डॉग कमिंग थ्रू द ओपन विंडो द अँसर इज लास्ट वन मिस्टर फ्रॅम्प्टन नटेल बिकम अप्रेड ऑफ कोस्टली सीन ही बिकम पॅनिक अँड फेअर स्ट्रिकन अँड ई ग्रॅप द स्टीक अँड हॅट अँड रॅन अवे अचानक या ठिकाणी तीन आकृत्या आणि सोबत कुत्रासुद्धा खिडकीतून येताना दिसता क्षणी मिस्टर नटेल याची प्रतिक्रिया कशी होती काय ॲक्शन होती त्याची हालचाल कशी होती मिस्टर नटेल घाबरला त्याला भयप्रद वाटले भूतासारखं काही सीन वाटला आणि तो बेचैन झाला गोंधळला भंबेरी उडाली आणि त्यानं पटकन आपली काडी पकडली बाडबिस्तरा पकडला आणि हॅड घेतली आणि त्यानं बाहेर धूम घराबाहेर पळाला बावनावा प्रश्न आहे फिफ्टी टू वाय डीड मिस्टर फॅम्प्टन नटेल फिअर द थ्री पर्सन्स कमिंग थ्रू द ओपन विंडो सी ही बिलीव्ह दॅट दे आर घोस्ट ॲज द इफेक्ट ऑफ वेराज नॅरेटेड स्टोरी विच वॉज फेक तीन व्यक्ती खिडकीतून घरात आगमन होताना मिस्टर नटेल का घाबरला कारण की मिस्टर नटेलला वाटलं की ते भूत आहेत आणि त्याचा हा जो परिणाम भूताचा झाला तो कोणामुळे झाला वेराच्या स्टोरीमुळे झाला जी खोटी स्टोरी होती त्याचा परिणाम नटेलवर झाला होता पाहुण्यावर झाला होता फिफ्टी थ्री क्वेश्चन विथ होम मिस्टर फ्रॅम्प्टन नटेल वॉज अबाउट टू डॅश और कोलाइड ऐट द आउटसाइड गेट वेन यू रैन आउट अवे फ्रॉम द फियर ऑफ मिसेस सैपेल्टन होम मिसेस सैपेल्टन या घर बाहर घाबरुन बाहर जाऊन जाना मिस्टर नटेल जी को टक्कर विथ होम ही कोलाइड कि वॉज सो अप्रेड दैट ही मेड ए हेडलॉन्ग रिट्रीट फ्रंट गेट ऑफ मिसेस सैपेल्टन एंड वॉज अबाउट टू डैश विथ ए सायक्लिस्ट द सायक्लिस्ट रैन इन टू द हेज एकदम मिसेस सॅपल्टन या नव्या आलेल्या ताबडतोब घरातून पळून गेले एकदम जाताना त्याची टक्कर एका सायकलस्वारासोबत होणार होती तो सायकलस्वार घाबरून एकदम तो झुडपावर जाऊन पडला मेंदीच्या कंपाऊंडच्या झुडपावर जाऊन पडलेला आहे होता हे सर्व वेऱ्यामुळे घडलं भारतीय संस्कृतीमध्ये असं म्हटलेलं आहे पाहुणे येती खरा तोची दिवाळी दसरा अतिथी देव भव अतिथी एक देवच असतो परंतु या ठिकाणी वेरा नावाच्या लहान मुलीला ते समजलंच नाही नाव फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन कम्स हिअर व्हॉट डिड मिसेस सॅपलिटन से अबाउट हर न्यूरॉटिक केस्ट 
Mr. Frampton Nuttall. The answer is, he was the most extraordinary man who constantly discussed about his illness like a patient and dashed off without a word, without a word of goodbye or apology. 54th question. Asa, Mrs. Serpentin and Nava Alela Tabato, Karatum Prongilla, Mr. Nuttil Baba, Kaimana Lava there. Titisamanotuki, Haplatum, Agra Vegra, Pauna, Satat, Sotaja, Azara Batal, Bulnara Pauna, Europe Nagitas, Vichitravoli, Shamana Matas, Ek Shabdin Bulta, Kasaka Gila. That's the last Cheravatlo. Fifty fifth question. What kind and or type of the stories were I invented? Her stories are interesting, cleverly told, and entertaining, but false and fake. Vera ya kursar muli ne kunta kunta prakar cha katha nirmile kya banole? Tine manoranjak kavita dilke chak kavita banole? Atyanto hushar chanaksha padithna rasle? Sangitla sudya? And the Manoranja Kutia, Ranja Kutia, Parantu, the Kutar de Ote, the Patoni Karnara, the Pasolu Karnara Ote. Fifty sixth question Why did Vera become successful in convincing, convincing her stories? She is very talkative, clever, and intelligent, and skillful narrator, as well as she is an actor in the art of storytelling and making pranks. He Vera Oti Himuji, Tine Borola Katha Itrana, Patil. रुस्तील विश्वास बस्तील अशी यशस्वी कशी होऊ शकली त्याचं कारण म्हणजे ती थोडी खोडकर आणि मस्करी आणि खोडसाळ पूर्वी होती बोलकी होती हुशार होती चाणाक्ष होती चतुर होती आणि कौशल्य होते तिला निवेदक म्हणून आणि ती ऍक्टर सुद्धा होती अभिनेत्री सुद्धा होती आणि या कलेमध्ये कथा कथा रचण्याच्या कलेमध्ये ती तिचा हात कोणी पकडू शकत नव्हता म्हणून ती ती इतरांना पटतील आणि विश्वास बसतील अशी या की यशस्वी होऊ शकली 57 वा प्रश्न आहे डिड वेरा बिकम सक्सेसफुल इन अन आर्ट स्टोरी टेलिंग यस शी डिड ती यशस्वी झाली का हो झाली यशस्वी झाली देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन हु डिड नरेट द सेकंड फेक स्टोरी टू मिस्टर एंड मिसेस सेपल्टन एंड अदर मेंबर्स आफ्टर द गेस्ट ऑफ मिस मिस्टर फ्रॅम्पटन्स डिपार्चर वेरा द यंग गर्ल ऑफ 15 घरात आलेला पाहुणा मिस्टर फ्रॅम्पटन नटेल आला तसा पाहून गेल्यावर घरातील इतर सदस्यांना दुसरी खोटी कथा कोणी सांगितली अजून एक दुसरी खोटी कथा तर ती वेरास होती दुसरी तिसरी कोणीच नाही ती वेरास होती तिनेच सांगितली ती खोट खोटी गोष्ट घरातल्या लोकांनी उल्लू बनवलं खोट खोटा डर पाडला 59 हाऊ मेनी स्टोरीज वेरा क्लेवरली मेड इन द ओपन विंडो टू स्टोरीज एकून या कथेमध्ये किती स्टोरीज तिने गुंफल्या रसल्या बनवल्या तर दोन बनवल्या 60 व्हॉट इज द मेन रीजन ऑफ रनिंग अवे ऑफ द गेस्ट मिस्टर फ्रॅम्पटन नटेल पुट फॉरवर्ड बाय वेरा मिस्टर फ्रॅम्पटन नटेल हैज अ फियर ऑफ डॉग्स एज ही हैड एनकाउंटर विथ अ पॅक ऑफ डॉग्स इन अ सिमेट्री वन नाईट ऑन द बँक्स ऑफ द कंगा ही वाज कॉट इन अ न्यूली डग ग्रेव सराउंडेड बाय डॉग्स हियर हियर आल्सो through the open window, he saw spaniel dog. This is the answer. Vera Chamatamasar Pauna, Mr. Pampton, Che Gharatun, Palayan Kewa Palun Zanay Che Mukhya Karan Kol Deo Deo. Tattayak Te Karan Tina Sangeet Lao Ta Ki Mr. Pampton, Echa Purvi Sudda, Kutraya Che Allergy Uti, Kutraya, Kutraya Tu Ghabra Ta Se, Ek Kone Eke Kali, Ganga Nadi, Bharata Madhe, Ganga Nadi Madhe, Phirat Astan Na, एका थडग्या मध्ये थडग्याच्या परिसरात स्मशानामध्ये भटक्या कुत्र्यांचा गुरुका त्याच्या मागे लागला त्याच वेळेस फ्रॅम्पटन नटेल एका खोदलेल्या खड्ड्यामध्ये थडग्याच्या खड्ड्यामध्ये जाऊन लपला तेव्हापासून तो घाबरत आहे ही वाज कॉट इन दैट न्यूली डग ग्रेव आणि तो खोदलेल्या खड 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 थडग्यामध्ये त्याने रात्र जागून काढली आणि वरतून कुत्रे भुकत होते चावण्यासाठी वरतून गुरगुरत होते फेसाळ त्यांचे चेहरे पाहून त्याच्या मनावर परिणाम झाला आणि तो वेडा झाला आणि त्याच्यानंतर 
त्या प्रसंगाचा मानसिक आघात झाला आणि तो हा जो व्यक्ती आहे पाहुणा म्हणून आला तो आपल्या घरात आला होता आणि त्याने खिडकीतून उघड्या खिडकीतून स्पॅनियल डॉगला येताना पाहिल्याबरोबर तिथे सुद्धा घाबरला आणि म्हणून तो पळाला असा वेराने खोटी बतावणी केली खोट खोटे सांगितले नाव कम सिक्स्टी वन क्वेश्चन होम डीड वेरा मेक फुल इन द कम्प्लीट स्टोरी फर्स्टली शी फुल्स द केस्ट न्यूरॉटिक मिस्टर फ्रॅम्प्टन नटेल बाय टेलिंग द फर्स्ट स्टोरी इन द सेकंड पार्ट सेकंड स्टोरी वेरा फुल्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ अर फॅमिली वेराने या लघुकथेत कोणाकोणाला मूर्ख बनवले किंवा फसवले पहिल्यांदा तिने या मानसिक रुग्ण मिस्टर फ्रॅम्प्टन जो पावना म्हणून आला होता तर पहिली स्टोरी मग सांगून खोटी स्टोरी सांगून बनवली आणि दुसऱ्या स्टोरीमध्ये तो पाहुणा पळून गेल्यावर घरातील स्वतःच्या घरातील सर्व मेंबरला फसवले खोटी स्टोरी सांगून तर दोघ फसले लोक सिक्स्टी टू क्वेश्चन द ओपन विंडो इज एन इंटरेस्टिंग इंटेन्सली इंटरेस्टिंग स्टोरी विथ ऑल दिस ब्लँक स्पेस एलिमेंट्स कॉमिक अँड ह्युमरस इज द अँसर सिक्स्टी टू खूप मनोरंजक आणि तिलकेचक कथा सांगितलेली आहे त्या कथेमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी या खूपच मनोरंजक कथेमध्ये कोणते कोणते घटक अंतर्भूत आहेत तर घटक आहे कॉमिक अँड ह्युमरस विनोदी आणि हास्य निर्मित करणारे घटक अंतर्भूत आहेत सिक्स्टी थ्री व्हॉट इज द रिझन ऑफ फेल्युअर ऑफ मिस्टर नटेल शोली तुम्हाला काय वाटते की मिस्टर नटेलच्या अभ्यासाची कारणे कारणे द्या कारणे म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की डी अँसर मिस्टर नटेल वॉज व्हेरी सिम्पल अँड इग्नोरंट मॅन दो हॅविंग अंडर गोईंग नर्वस डिसऑर्डर अँड बिलिव्ह इन द गोस्टली अँड इमॅजिनरी अँड फेक स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड इज मिस्युअस गर्ल लाईक वेरा इझिली हिज ओन नेचर फिल्ड हिम स्वतः नटेलचे स्वतःचे स्वभावसुद्धा कारणीभूत आहे अपयशाचे त्याचबरोबर तो साधा माणूस बिचारा तो अडानी माणूस मानसिक अस्वस्थतेतून जात असलेला माणूस सरळ सरळ त्यांना अशा प्रकारच्या भाकड कथांवर अशा प्रकारच्या भूताखेतावर आणि काल्पनिक कथेवर आणि अशा खोडसाळ बोलीवर विश्वास ठेवला आणि स्वतः त्याच तो जबाबदार आहे असंही उत्तर आहे सिक्स्टी फोर्थ क्वेश्चन द इन्सिडेंट इज अ कॉमेडी फॉर गर्ल अँड वेर आय अँड ट्रॅजेडी फॉर मिस्टर फ्रॅमटन डू यू ॲग्री विथ दिस स्टेटमेंट या लघुकथे येस आय ॲग्री या लघुकेतील घटना वेरा या मुली करता सुखांतिका तिच्याकरता मजेशीर गंमत तिच्याकरता मजाक परंतु मिस्टर फ्रॅम्प्टन सारख्या माणसाची शोकांतिका किंवा त्याच्याकरता सजा तिच्याकरता मजा याच्याकरता सजा तर या मताशी तुम्ही सहमत आहे का हो सहमत असायलाच पाहिजे मला तरी वाटते सिक्स्टी फिफ्थ क्वेश्चन कम्प्लीट द टेक्स्युअल स्टोरी ऑफ द लाईन हे शब्द अशा अशीच स्टोरीमधले आहे त्या शब्दामध्ये योग्य शब्द करा खाली ऑप्शन आहे दॅट इज वाय द विंडो इज केप्ट ओपन एव्हरी इव्हनिंग टील इट इज क्वाईट डस्क इज द राईट अँसर डस्क म्हणजे संधी प्रकाश प्रकाश सुद्धा असतो आणि अंधार सुद्धा असतो अशा प्रकारचा विचित्र तो वेळ असतो त्याला डस्क म्हणतात एक ट्युलाईट असते एक डस्क असते देन सिक्स्टी सिक्स्थ क्वेश्चन ब्लँक स्पेस इज द प्रोटॉगनिस्ट ऑफ द स्टोरी अँसर इज फ्रॅम्टन नटेल या कथेतील सर्वात महत्वाची भूमिका किंवा कथावर कथानक कोणाच्या अर्ध गिर्द इर्द गिर्द अवतीभोवती फिरते मेन डॉमिनेंट कॅरेक्टर कोणाला वाटेल वेरा असेल परंतु ही वॉज नथिंग बट फ्रॅम्प्टन नटेल सिक्स्टी सेवन्थ क्वेश्चन फ्रॅम्प्टन नटेल सिकिंग ए ब्लँक स्पेस प्रिस्क्राईब बाय हिज डॉक्टर व्हिजिट द रुरल एरिया वेअर ही नोज नो वन नर क्युअर इज द अँसर ज्या खेड्यात मिस्टर फ्रॅम्प्टन नटेल राहण्याकरता भेट देतो तिथे त्याची कोणाची कोणाचीच ओळख नसते परिचय सुद्धा नसतो परंतु डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार फ्रॅम्प्टन नटेल तिथे गेलेला असतो अशी कोणती गोष्ट त्याला हवी असते त्याला हवी असते फक्त त्याच्या मानसिक दुर्बलतेतून रोगमुक्त होण्याची आवश्यकता असते दॅट इज द अँसर सिक्स्टी एथ क्वेश्चन हु वॉज मिस्टर फ्रॅम्प्टन अबाउट टू हॅव कोलिजन विथ द क्वेश्चन इज रिपीटेड बट यू कॅन सॉल्व इट ए सायक्लिस्ट मिस्टर फ्रॅम्प्टन नटेल घराबाहेर धावून पडताना कोणासोबत टक्कर किंवा आदळणार होता सायकल स्वारासोबत सिक्स्टी नाईन्थ क्वेश्चन हाऊ हॅज द मिस नेरा निस वेरा बीन डिस्क्राईब सेल्फ पजेस यंग लेडी 
पुतनी वेराचे लेखकाने कोणत्या शब्दात वर्णन केलेले आढळते शी वी सी काम कॉन्फिडेंट कोल्ड स्मार्ट टॅलेंटेड आत्मविश्वास परंतु स्वतःबद्दल फारच अभिमान असणारी पोरगी होती ती स्वतःचीच काळजी घेत होती दुसऱ्यांचं मन जपत नव्हती अशी ती पोरगी होती सत्तरावा प्रश्न आहे व्हाय डज वेरा से नटेल फ्लेड फ्लेडने फ्ली बाय हिअर इज अ ग्रॅमेटिकल मिस्टेक व्हाय डज वेरा से नटेल फ्ली और रॅन अवे फ्रॉम देअर होम बी ही वॉज अप्रेड ऑफ डॉग लाईक स्पॅनियल मिस्टर नटेलचे तातडीने घराबाहेर पळून जाण्याचे कारण वेरा या खोडकर मुलीने कोणते सर्वांना सांगितले हे कारण कोणते सांगितले शिकार करण्यास बाहेर गेले गेलेले आले होते परत त्यांना काय सांगितले की हा जो व्यक्ती होता आपला पाहुणा हा कुत्र्याला घाबरून पळाला स्पॅनियल डॉगला कारण की त्याला त्याची ॲलर्जी होती त्याच्या पुढीचा इतिहास होता त्याचा की कुत्र्याला तो घाबरत असते बाग नाव सेवन्टी वन क्वेश्चन हू ऑल वेट फॉर शूटिंग अँड सर इज मिसेस सॅपेल्टन्स हजबंड अँड हर टू यंग ब्रदर्स अँड डॉग ऑल्सो दिस इज द ॲन्सर शिकारी करता कोण कोण गेले होते ते हे हे लोक गेले होते नंतर कमिंग टू द सेवन्टी टू क्वेश्चन वॉट डज द स्टोरी रायटर साकी मॉक इन दिस स्टोरी द एडवर्डियन सोसायटी या स्टोरीमध्ये कोणाची थट्टा कोणाचा उपा उपहास कोणावर टीका आहे उपरोधित कोणावर टीका कथा लेखा कथा लेखक करतो किंवा आपल्याला दिसून येतो तर एडवर्डियन समाज किंग एडवर्ड चा राज्य असताना राजवट असताना तिथे लोक किंवा समाज कसा ट्रीटमेंट देत होता लोकांशी कसा वागवत गरीब लोकांशी किंवा अशा प्रकारच्या मानसिक दुर्बलते कशी आहात तर त्याचं भाष्य केलेलं आहे अप्रत्यक्षरित्या लेखकांना नाव सेवन्टी थ्री क्वेश्चन वेअर डिड फ्रॅम्पटन सिस्टर यूज टू वर्क फ्रॅम्पटन सिस्टर कुठे काम करायची द रेक्टरी ख्रिश्चन धर्मशाळेच्या परिसरात धर्मगुरु राहण्याच्या ठिकाणी ती काम करायची खेळत राहील ही बहीण सेवन्टी फोर अकॉर्डिंग टू वेरा स्टोरी वेअर आर द बॉडीज ऑफ द ड्रोन हंटिंग पार्टी दे नेवर फाऊन वेराच्या मतानुसार शिकार करणारे सदस्य दलदलीतून ऋतून वाहून गेलेले आणि त्यांचे मृत शरीराचे शेवटी काय झाले ते सापडलेच नाही सेवन्टी फिफ्थ क्वेश्चन वॉट डज द हंटिंग पार्टी हंट स्नाईप क्वेश्चन इज रिपीटेड शिक शिकारी लोक शिक कोण कशाची शिकार करत असे ते पथक शिकार स्नाईप नावाच्या पक्षाची करत असते सेवन्टी टू वॉट काइंड ऑफ डॉग ऑर ब्रीड द मेन ब्रिंग विथ देम फॉर हंटिंग स्पॅनियल कोणत्या प्रकारचा शिकारी कुत्रा होता तर तो स्पॅनियल जातीचा कुत्रा होता सेवन्टी सेवन हुम डज फ्रॅम्पटन स्पीक विथ व्हेन ही फर्स्ट एंटर द हाऊस कंट्री साईड वेरा घरामध्ये सर्व सर्वप्रथम घरात घुसल्यानंतर फ्रॅम्पटन फ्रॅम्पटन कोणासोबत बोलला तर व्हेरा नावाच्या पोलीसोबत बोलला अकॉर्डिंग टू व्हेरा द हंटिंग पार्टी मिस हॅप ऑकर ड्युरिंग विच सीझन द समर सीझन व्हेराच्यानुसार ही जे हंटिंग ट्रॅजिडी होती शोकांतिका होती ही शोकांतिका दुर्घटना कोणत्या ऋतूत घडली तर समर म्हणजे उन्हाळ्याच्या ऋतूत घडली सेवन्टी नाईन साखी इज द पेन नेम ऑफ एच एस मंद्रो हे टोपन नाव साहित्यिक टोपन नाव कोणाच होतं एच एस मंद्रो मीन्स हेरॉल्ड ह्यू मंद्रो साखी नावाचं होतं अकॉर्डिंग टू व्हेरा हाऊ मेनी इयर्स डिड ग्रेट ट्रॅजिडी ॲज एक्सप्लेन बाय व्हेरा इन द फर्स्ट टेक स्टोरी ऑकर द ॲन्सर इज थ्री इज एटीथ क्वेश्चन ऐंशी ऐंशीवा प्रश्न आहे व्हेराच्यानुसार ही जी शोकांतिका होती ही या स्टोरीमध्ये खोट्या स्टोरीमध्ये सांगितले ही शोकांतिका किती वर्षापासून घडलेली आहे तर ती तीन वर्षापासून घडली तीन वर्ष जुनी आहे अशी ते व्हेरानं सांगितले हू इज नॉट द पार्ट ऑफ द हंटिंग पार्टी मिसेस सॅपल्टन ही नव्हती घर या स घरातील सदस्यापैकी कोणती सदस्य शिकारीत जात नव्हती शिकारीच्या पथ शि शिकारी पथकात नव्हती तर मिसेस सॅप मिसेस सॅपल्टन ती गृहिणी नव्हती देन एटी टू क्वेश्चन हू सिंग्स ए सॉंग बर्टी व्हाय डू यू पाऊन ॲन्सर इज द यंगेस्ट ब्रदर रॉनी देन एटी थ्री क्वेश्चन हाऊ डज रॉनी टीज इज सिस्टर बाय सिंगिंग अ कॉमिक सॉंग रॉनी दिवसायचा कसा आपल्या बहिणीला तर अशा प्रकारचं विनोदी गीत गाऊन दिवसायचा चिडवायचा हू डज फ्रॅम्पटन नियरली कोलाइड विथ अँड ही फ्लीज फ्रॉम द हाऊस ए सायक्लिस्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड वॉट द बेस्ट डिस्क्राईब फ्रॅम्पटन रिलेशनशिप विथ मिसेस सॅपलिटन 
बॅडली अक्वेंटन्सेस फक्त नावापुरती घनिष्ठ परिचय नव्हता वरवर ओळख होती फॅम्टन आणि मिसेसचे त्यांचे संबंधाचे नाते वरवर ओळखीचे होते खूप डीप नव्हती एटी सिक्स क्वेश्चन एच एस मंदुर ऑर साकी वॉज द रायटर ऑफ फेमस फॉर इज शॉर्ट स्टोरी बिकॉज इज शॉर्ट स्टोरीज हॅव सरप्राइज एंडिंग एक्टर ह्यू मंदुर हा लेखक लघुकुल लेखक लिखाणात प्रसिद्ध आहे कारण त्याच्या कथांमध्ये काय आढळते त्यांच्या कथांमध्ये अनपेक्षित आश्चर्यकारक अचानक कथेचा शेवट होतो हे आढळते एटी सेवन्थ क्वेश्चन हाऊ मेनी इयर्स ॲगो डिड सिस्टर ऑफ फ्रॅम्टन स्टे ॲट द रेक्टरी और धर्मशाळा और मिशनरी फोर फ्रॉम फोर फ्रॅम्टनची बहीण धर्मशाळेच्या प्रांगणात किती वर्षापासून सेवा देऊन राहत होती चार वर्षापासून एटी एट क्वेश्चन द स्टोरी ओपन विंडो टेक्स प्लेस इन अ लोकेशन विश लोकेशन ऑर एरिया द कंट्री साईड खेड्यामध्ये घडलेली होती स्टोरी खेड्यामध्ये घडलेली दाखवलेली लेखकांना देन एटी नाईन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वेरा हाऊ नाव म्हटलंय हाऊ हाऊ डीड मिसेस सॅपल्टन एन एस टू ब्रदर्स इन लॉ डाय वेराच्या मतानुसार हे मिस मिस्टर सॅपल्टन आणि त्याचे जे धीर आहे ते कशामुळे वारले ते वेर एनगल बाय द मार्च दलदलीच्या प्रदेशात वेळले गेले नाईन्टी क्वेश्चन व्हॉट वॉज द हंटिंग ॲक्टिव्हिटी दे यूज टू प्रिपेअर प्रिफर स्नाईप शूटिंग ए काइंड ऑफ बर्ड देन नाईन्टी वन क्वेश्चन इन व्हॉट डेंजर्स दे वर कॉट क्रॉसिंग द मोर ग्राउंड दे वेर एनगल बाय ट्रेचरस पीस ऑफ वॉक रिपीट क्वेश्चन द राईट सिनोनिम द मिनिंग ऑफ द स्नार्निंग इज स्नार्लिंग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता होता स्नार्लिंग या शब्दाचा शब्द समानार्थी शब्द म्हणजे अँग्री ग्रो गुरगुरणे गुरगुरण्याचा असा अर्थ होतो याचा नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन नाईन्टी थ्री द राईट सिनॉनिम ऑफ बॉग इज अन एरिया ऑफ वेट मॉडी ग्राउंड दॅट इज टू सॉफ्ट टू सपोर्ट ए हेवी बॉडी हा जो बॉग नावाचा शब्द आहे तो वजनदार कोणती बॉडी असेल वजनदार शरीर असेल ते चिखलामध्ये ऋतून बसते आणि ऋतत ऋतत जाते आणि कधी बाहेर निघत नाही अशा प्रकारचा बॉग नावाचा दलदलीचा शब्द आहे नंतर नाईन्टी फोर एच एस मंद्रो वॉज द ब्रिटिश रायटर डायड इन फ्रान्स फायटिंग ब्लँक स्पेस वर्ल्ड वॉर इन विच वर्ल्ड वॉर ही टू प्लेस देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज द राईस अँड सर मंद मंद्रो हा लेखक फ्रान्समध्ये कोणाच्या विश्व विश्वयुद्धात लढताना अंत झाला पहिल्या एच एस मंद्रो डायड इन नाईन्टीन सिक्स्टीन एकोणीसशे सोळा साली तो वारला नाईन्टी सिक्स क्वेश्चन द रायटर सेज अबाउट वेरा दॅट रोमान्स आउट ऑफ अ शॉर्ट नोटीस वॉज अ स्पेशालिटी ड्यू टू वेराज ब्लँक स्पेस नेचर कशा कोणतं नेचर होतं वेराचं तर क्रिएटिव्ह नेचर क्रिएटिव्ह म्हणजे प्रतिभावंत कल्पक नवनिर्माण करणारे चिकित्सक आणि हुशारी स्वभाव होता रोमान्स आउट ऑफ शॉर्ट नोटीस फक्त पाहिल्याबरोबर कोणती कथा किंवा कोणती घटना पाहिल्याबरोबर ती ती कथा चालू होऊन जाते तिची आणि ती तिची विशेषता होती खासियत होती नाईन्टी सेवन वेरा वॉज अ ब्लँक स्पेस ऑफ सॅप मिसेस सॅपल्टन नीस होती ती वेरा कोण होती तर तिची सॅपल सॅपलिटनची ती पुटणी होती वॉट हॅप आपण टू मिस्टर फ्रॅम्टन मेन द शूटिंग पार्टी वॉज अरायव्हिंग शिकारी समूह खिडकीतून आल्यानंतर फ्रॅम्टनचे कसे हाल बेहाल झाले फ्रॅम्टनचे हाल बेहाल झाले ही टूक देम फॉर द पोस्ट अँड रॅन अवे फ्रॉम द रूम एकदम तो घाबरला आणि रूमच्या बाहेर पळाला नाईन्टी नाईन क्वेश्चन फ्रॅम्टन वॉज ॲडवाइस कम्प्लीट स्ट्रेस फॉर मेंटल एक्साइटमेंट अँड बिगर एक्सरसाइज एक्सरसाइजेस हंड्रेड क्वेश्चन सेंचुरी व्हॉट आर द की पॉईंट्स ऑफ सेकंड इन्व्हेंटेड स्टोरी अबाउट द ॲबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्रॅम्टन इन्व्हेंटेड बाय वेरा अँड नॅरेटेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फॅमिली इन द हाऊस आफ्टर द डिपार्चर ऑफ गोस्ट मिस्टर फ्रॅम्टन नटेल महत्त्वाचे ठळक वैशिष्ट्य कोणते कोणते आहे फ्रॅम्टन नटेल घराबाहेर पडल्यानंतर वेराने दुसरी बनावट कथा निर्माण केली त्या घटनेचे मुद्दे सांगा तर ऑल ऑफ द अबो सर्व मुद्दे आहेत त्याच्यात हे वॉज सराउंडेड बाय द डॉग्स अँड हॉरर ऑफ द डॉग्स आफ्टर ऑफ द डॉग्स अकम्प्लीट बाय द शूटिंग पार्टी ही सेव्ह द लाईफ बाय फॉलिंग डाऊन इन न्यूली गेट डग ग्रेव इन द सिमेट्री बाय सराउंडेड बाय डॉग देन द डॉग्स बाग स्नाल ग्रीन अँड फोम जस्ट अबो हर हेड अबो इज हेड अँड सो ही लॉस्ट इज नर्व्स ऑल ऑफ द अबो ऑप्शन करेक्ट वन अँड वन अकॉर्डिंग टू वेरा फ्रॅम्टन वॉज वन्स हंटेड बाय डॉग्स ऑन द बँक्स ऑफ द गँगेज इन इंडिया वेराच्या मतानुसार तो एके दिवशी कुत्र्यांनी वेटला गेला आणि कुत्रे त्याची कुत्रे फ्रॅम्टनची शिकार करणार होते जेव्हा तो भारतामध्ये गंगेच्या किनारी एका थडग्यांच्या आजूबाजूला फिरत असताना 
ही घटना घडली होती एकशे दोन वन अँड टू क्वेश्चन वॉट प्रिसाईज फंक्शन हॅज द ओपन विंडो इन द स्टोरी इट सर्व ॲज स्टिमुलस टू वेर आय टू इन्व्हेंट द सॅड टेल ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर सॅपलेटन ही जी खिडकी होती या कथेमध्ये ह्या खिडकीचा काय भूमिका आहे काय कार्य आहे ही उघड्या खिडकीचा या खिडकीमुळेच तर वीराने अनेक गोष्टीची निर्मिती केली ही खिडकी प्रेरक आहे उत्तेजक आहे आणि दुःख गोष्ट निर्मिती करण्याचे साधन वेरा करता ठरते ही वेरा तिचा बरोबर कथा दाखते आणि वापर करते या खिडकीचा एकशे तीन नंबरचा प्रश्न आहे द कलर ऑफ द डॉग स्पॅनियल वॉज ब्राऊन वन अँड फोर वॉट वॉट इज द टाईम ऑफ द इयर वेन फ्रॅमटन व्हिजिटेड मिस्टर सॅपिल्टन्स रेसिडेंट फॉर हाऊस ए कोल्ड ऑक्टोबर आफ्टरनून होती त्यावेळेस हा ही वेळ होती वॉट फंक्शन नटेल नोज अबाउट मिसेस सॅपिल्टन बिफोर मिटिंग हर वन अँड अँड फिफ्थ क्वेश्चन मिसेस सॅपिल्टन भेटण्यापूर्वी फ्रॅमटन नटेल मिसेस सॅपिल्टन बद्दल काय जाणत होत आहे काय जाणत होता ओनली हर नेम अँड ॲड्रेस नथिंग मोर हर नथिंग एल्स फक्त तोंड ओळख होती नावच फक्त आणि पत्ताच माहीत होता बाकी काही तेवढं माहीत नव्हतं वन हंड्रेड अँड सिक्स वॉट वॉज मिस्टर सॉरी वॉट वॉज मिसेस सॅपिल्टन्स रिॲक्शन टू फ्रॅमटन्स रनिंग आउट ऑफ द रूम ॲस्टॉनिशमेंट टेक्शुअल क्वेश्चन आहे मिसेस सॅपिल्टनची मिस्टर फ्रॅमटन पळून जाताना प्रतिक्रिया कराय होती त्याची प्रतिक्रिया विस्मित आश्चर्य चकित झाला होता तो फार आश्चर्य काय झाला झाला होता वन हंड्रेड अँड सेवन क्वेश्चन वाय हॅड फ्रॅमटन नटेल केम टू द रुरल रिट्रीट टू अंडर गो ए नर क्युअर या ठिकाणी ग्रामीण भागात तो कशाला आला होता आणि तो आला परंतु तो आला तसा निघून कसा गेला का गेला तर त्याला मानसिक आघात आणि आघात आजारातून बरे होण्याचे उपचार घेण्याकरता आला होता तो निवांत आराम करण्याकरता आला होता रिट्रीट म्हणजे सुरक्षित निवांत आराम आसऱ्याकरता येणे देन कम्स वन हंड्रेड अँड एट क्वेश्चन डीड व्हेरा एन्जॉय इन विविंग ए न्यू स्टोरी ऑर रोमान्स येस इट वॉज अर स्पेशालिटी व्हेरा या मुलीला अशा प्रकारच्या रंजक कहाण्या गुंफणे किंवा रचण्यास आनंद होतो का मजा वाटते काय होय देर इज अ टेक्शुअल लाईन्स इन द डिग्निंग टू लाईट थ्री फिगर्स वेअर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडोज नाव एम सी क्यू इज हॅज बीन फ्रेम वॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड ट्री लाईट इन द अबो लाईन्स ट्री लाईट इज द टाईम आफ्टर द सन हॅज सेट अँड बिफोर इट गेट्स कम्प्लीट ऑर नियरली डार्क लाईक द डस्ट ट्री लाईट म्हणजे संधी प्रकाश That's the right answer. So, one hundred and tenth question now. We are coming to the last textual question in the textual. In the deepening to light, three figures were making across the lawn towards the windows. A statement. A yeah, statement or other it can see you. What were the figures walking across the lawn towards the windows? Asha Prakarcha Sandhi Prakasha Mandi Sandhya Kharth Biyasana हे जे फिगर्स खिडकीतून आले फ्रेंडच्या कुत्र्यासोबत शिकारी कुत्र्यासोबत त्याला फ्रँक लिटिल ब्राऊन स्पॅनियल नावाचा टुवर्ड्स द विंडोज व्हॉट वेअर द फिगर्स असे कोणत्या फिगर्स होत आहेत लॉनकडे लॉनकडून ओपन विंडोमध्ये घरामध्ये घुसणार होते अशा कोणत्या फिगर्स होत्या तर त्या फिगर्स दिस इज फ्रीज ऑप्शन त्याचं उत्तर काय देते व्हॉट इज दर they were correct they were click the button second button they were the mrs sapleton and two young brothers of mrs sapleton returning from the shooting after the day ek kon hote they hote mrs sapleton che husband mr patiraj and mrs sapleton che do bhau he do bhau hote याच्यामध्ये बंदू गाव द्या याच्यामध्ये एखादं बंदू गाव दिली पक्षी होते बांधलेले आणि कुत्रा सुद्धा होता शिकारी कुत्रा दिस इज यंग ब्रदर अँड दिस इज यंगेस्ट ब्रदर इट्स ही कॉल रॉनी रॉनी नॉ एज सो दिस आर द कॅरेक्टर्स दे आर द फिगर्स फिगर्स मी आखवत्या दिस इज सस्पेन्शिवल 
Thank you very much.